Ninakukaribisha sana katika kipindi hiki maalumu cha nini corona. Kipindi kinachokupa fursa wewe mtazamaji popote pale ulipo nchini kuweza kuuliza swali lolote linalohusiana na corona. Liwe swali, yawe maoni, liwe dukuduku. Alimradi tu unaona kwamba kuna kitu ukielewi vizuri kuhusiana na corona. Na kupitia kipindi hiki cha nini corona utapatiwa majibu sahihi kutoka kwa wataalamu wa afya waliothibitishwa na serikali. Na hii ndio kazi yetu sisi. Tunataka wewe mtanzania uishi kwa raha, uishi bila hofu na uweze kuielewa vizuri corona ili uweze kuchukua hatua stahiki za kuhakikisha kwamba hujiweki katika hatari ya kupata maambukizi. Jina langu mimi ni Sofia Mgaza lakini katika lugha ya alama yupo Claudia Mwakatobe. Na leo tunaye mgeni Daktari Tumaini Haonga kutoka Wizara ya Afya. Daktari karibu sana. Asante sana. Na kukaribisha katika kipindi hiki cha nini corona? Nashukuru sana. Na moja kwa moja twende kwa Musa wa Mbezi. Yeye anauliza kwamba kuna muda anakuwa anabanwa na mbavu, anabanwa na pumzi inakuwa haitoki. Na hii inamtokea wakati wa jioni au wakati mwingine usiku. Anasema kwamba ameenda hospitali na alipofika huko akaambiwa njia za hewa zimebana na ana pneumonia. Sasa anasema ameandikiwa sindano nne. Hali hii inakuwa inaenda na kujirudia. Sasa anaomba ushauri afanye nini? Asante sana. Mimi na mshukuru Musa baada ya kuona hali yake ya kiafya haiko vizuri. Mm na akaona anapata ugumu au tatizo wakati wa kupumua aliweza kuchukua hatua na kwenda kwenye kituo cha kutolea huduma za afya amefanya vizuri sana ni muhimu unapoona hali yako ya kiafya haiko vizuri uende hospitali ili uweze kupatiwa ushauri na kuanzishwa matibabu kulingana na hali yako uh, matibabu aliyoanzishiwa ya sindano ni sehemu ya matibabu ya ugonjwa kama pneumonia kama lilivyotaja lakini pia unaweza kutibiwa kwa dawa za vidonge kulingana na mtaalamu aliyemuona mgonjwa atakavyobainisha kuona kwamba huyu mgonjwa nilie naye naweza nikamwanzishia matibabu ya aina ipi ambayo yatamfaa zaidi mm -hmm. kuona mshauri Musa kwa kipindi hiki kwa sababu yupo kwenye matibabu aendelee na matibabu lakini aifuatilie afya yake kwa ukaribu akiangalia mabadiliko endapo ataona hali yake inazidi kudhoofu arudi tena kwenye kituo cha kutolea huduma za afya ili kuweza kuchukua hatua zaidi kuhusu kumpatia matibabu. Kwa hiyo Musa huko aliko asi, asianze kuhisi kwamba hii ni corona. Aa, kwa kweli asi kwa sababu alienda kwenye kituo cha kutolea huduma za afya, ninatambua kwamba wataalamu watakuwa walipata maelezo mm. na historia ya ugonjwa wake, ulianza lini, ana dalili zipi na wakahusianisha moja kwa moja na ugonjwa wa corona. Mm -hmm. Angekuwa anaviashiria vya ugonjwa wa corona asingeanzishwa haya matibabu moja kwa moja badala yake angefanywa mpaka kipimo cha corona kwa utaratibu ambao tumeweka. Mm -hmm. Shukrani sana. Natumaini Musa huko uliko mbezi mwisho Dar es Salaam umepata majibu sahihi kabisa. Kikubwa ni kuhakikisha kwamba unafuata yale ambayo umeambiwa na wataalamu wa afya kulingana na tatizo lako. Na sasa twende kwa Mukia wa Mukia kutoka Mbeya. Yeye anasema kwamba anapenda kuuliza mtu akipatwa na tatizo la kupumua ghafla Huduma ya kwanza afanyiwe nini wakati unafanyika utaratibu sasa kumpeleka hospitali? Asante sana. Kwa kweli mtu anapopata tatizo la upumuaji kwa kipindi kama hiki ambacho tuna mlipuko wa ugonjwa wa corona mm. na tumekuwa tukieleza kwa namna tofauti kwamba miongoni mwa dalili za huu ugonjwa ni pamoja na dalili ambazo mtu akiwa na ugonjwa wote kwenye mfumo wa upumuaji anaweza kazionyesha. Kwa hiyo mtu anapoona shida wakati wa kupumua tunaweza tukahisi kwamba ana ugonjwa wa corona lakini vile vile yapo magonjwa mengi ambayo yanaweza kapelekea tatizo la kupumua. Mm. Hivyo jambo la muhimu ni kuandaa utaratibu wa mtu anayeona kabisa ana shida ya kupumua aweze kwenda kwenye kituo cha kutolea huduma za afya ili kuchunguzwa. Lakini wakati huu ambapo kuna mlipuko wa ugonjwa wa corona na tumeweza kuona kwa Tanzania bara peke yake mikoa 25 kati ya 26 imethibitisha imeri, visa vya huu ugonjwa. Kwa hiyo ni muhimu kuchukua hatua ikiwa ni pamoja na wale watakao msindikiza kwenye kituo cha kutolea huduma za afya wavae barakoa lakini na yeye avae barakoa na wamkarishe katika sehemu ambayo atakuwa anaendelea kupata hewa nzuri, hewa inayozunguka lakini asilale kwa, kwa ulalo badala yake akarishwe sehemu ambapo atakuwa ame, ame, hajalala moja kwa moja. Ukiume uki kaa kama nilivyokaa hivi, mm. kama una shida ya kupumua unapata ahueni kiasi. Wakati anaendelea kupelekwa kwenye kituo cha kutolea huduma za afya. Kwa hiyo hatakiwi kulala chali. Ukilala chali unaongeza ugumu wakati wa kupumua. 
yako njia nzuri ni kumkalisha njia nzuri ni kumkalisha na endapo kuna ulazima wa kulala basi utumie mto hata mito miwili ili hmm. sehemu ya juu iwe imeinuka aha kwa hiyo kama wako ndani wanatakiwa wana, wana wamtoe nje au wafungue madirisha hewa nyingi iweze kupita akae kwenye kiti madirisha yafunguliwe kwa hewa ya kutosha mm -hmm. lakini wale walio karibu waweze kuvaa barakoa na yeye pia aweze kuvaa barakoa kwa sababu ni muhimu kuchukua tahadhari hata kama haujathibitisha kwamba amebainika ame kuwa na ugonjwa wa corona ni jambo la muhimu sana mm -hmm. kwa hiyo hiyo ndio huduma ya kwanza kwa mtu yote ambaye uh, pumzi imekata kwa mtu yote ambaye anaona ugumu wakati wa kupumua hiyo ndio jambo la muhimu kufanya asilale katika ulalo akae kwa kwa mwinuko hata kama kiwa milala basi sehemu ya juu kwa maana ya mgongo kwenda shingo vile vimeinuliwa mm. ili kuruhusu hewa iweze kuingia vizuri kwenye mapafu na yeye apate ahueni wakati taratibu za matibabu zikiendelea Asante mke mke ambea natumaini umeridhika najibu kutoka kwa daktari hapa sasa tu one swali lingine kutoka kwa Salim yuko jijini Dar es Salaam yeye anasema kwamba anaomba kuuliza kuhusu barakoa anasema kuna watu wanashona za mifuko hii ya kuwekea vitu Je, yeah, hii ni sahihi au ina shida? Asante sana. Kwa kweli tunawasisitiza wananchi wavae barakoa wanapokuwa wanatoka majumbani, kwenda kwenye vyombo vya usafiri, kwenda kwenye maeneo ya kufanyia shughuli zao kama sokoni na maeneo mengine ili kupunguza uwezekano wa wao kupata maambukizi moja kwa moja, lakini kama mmoja wapo ana maambukizi basi kwa kinga wengine. Sasa wananchi wamekuwa na mwitikio mzuri. Mm hususan ni katika siku za mwanzo tulipokuwa tunatangaza hivi visa na tumeona aina mbalimbali za barakoa zinatengenezwa ni jambo zuri lakini ni muhimu kuzingatia ni barakoa ipi itakuwa na ufanisi zaidi katika kumkinga mtu barakoa za hii mifuko ya, ya kuhifadhia vitu zina uwazi mkubwa na ufanisi wake unaweza kawa ni mdogo ukilinganisha na barakoa kama itakao tengenezwa kwa kitambaa cha pamba lakini tunashauri vile vile pamoja na kwamba tunasema kitambaa kiwe ni kitambaa cha pamba vile vitambaa viwe viwili kwa maana ya matabaka mawili mm. au matatu unavyozidi kuwa na matabaka mawili au matatu unaongeza uwezekano wa kumkinga anayetumia barakoa lakini vile vile uwezekano wa yeye kama ana tatizo basi maji maji atakao yatoa yasiweze kuhama kwenye tabaka la kwanza la, la kitambaa kuja tabaka la pili mm. na vile vile kwa hiyo utakuwa umewakinga watu ambao wapo karibu wanakuzunguka lakini mm. hizi za inayotokana na hii mifuko hata ukiangalia kwa macho zina nyuzi, zina uwazi mm. ule uwazi unaweza ukaruhusu maji maji yavuke upande mmoja kuja mwingine moja kwa moja kwa zile sio nzuri sana wazingatie barakoa za vitambaa zinazotokana na na, na hususan matirio ya pamba na haya matirio ya plastiki tunaona matirio ya mpira yanatengenezea barakoa za matirio ya mpira si sahihi kwa sababu unatakiwa utumie barakoa lakini uendelee kupumua kawaida. Kwa sasa plastiki haitaweza kuruhusu hewa itoke kwangu kwenda nje na ile ile nje ni ivuta ili niendelee na maisha ya kawaida. Kwa sasa ukitumia ambazo sio za kitambaa maana yake utaongeza maudhi kwa yule mtumiaji na badala yake hawezi kuitumia kwa kipindi kirefu. Kwa hiyo sio rafiki kutengeneza kwa kutumia matirio nyingine. Tutumie matirio za vitambaa kwa wale wanaoweza kununua basi wanunue hizi ambazo zinakuwa zimeandaliwa zime maalum kama surgical mask pamoja na N95. Aha, kwa hiyo kwa kwa kwa, kwa kuto kufanya hivyo na maana wa kutumia barakoa hizi za plastiki au za mifuko ya kubebea vitu kuna mweka uh, mtumiaji katika hatari ya kupata magonjwa mengine yanaweza kusababishia shida ya mfumo wa upumuaji. Ni kweli matumizi ambayo si sahihi kwa maana ya uvaaji ambao si sahihi lakini vile vile kama barakoa yenyewe Ha, haiko sahihi sana mtu anayetumia anakuwa yupo kwenye hatari ya kujiambukiza zaidi kuliko kujikinga kwa hiyo ni muhimu sana tunapotumia tunapo barakoa tutumie barakoa ambazo zitatukinga kama ambavyo tumekuwa tukishauri hizi za plastiki kwa kweli hazifai mm. na watu wasitumie kwa sababu barakoa inatakiwa iweze kukukinga vizuri kwa maana ikinge sehemu ya juu ya pua lakini vile vile ibane mashavu kwa pembeni na sehemu ya chini ya kidevu kwa sasa barakoa ikiwa imekinga hayo maeneo vizuri na yule aliyevaa aweze kupumua kwa kupitia kile kitambaa ambacho atakao ameziba pua yake na mdomo. Hiyo ndio namna sahihi. Asante sana daktari. Na Salim unatumaini umepata jibu hilo vizuri kama ulikuwa unatumia hizi barakoa za mifuko tafadhali acha na wewe mtazamaji popote pale ulipo barakoa za mifuko hazikukingi na maambukizi ya virusi vya corona. Tumia barakoa ambazo zimeshauriwa na wataalamu wa afya. Na
twende kwa swali jingine sasa Ashraf anauliza kwamba naomba kupata ufafanuzi kuhusu kirusi cha corona kwani napata utata kwa sababu tumeambiwa kuna barakoa zinazuia kwa asilimia mia moja. Je, kirusi hicho kikoje hadi kiweze kupenya kizuizi hicho? Namshukuru sana Ashraf kwa kuuliza swali zuri. Uh, kirusi cha corona ni miongoni mwa vimelea vya maradhi ambavyo ni vidogo sana. Hatuwezi kukiona kwa macho ya kawaida mpaka tutumie vifaa maalum kwa maana hadubini za kielektroniki, electronic microscope ambayo itatusaidia kuangalia. Na kwa kuwa hii kirusi ni kidogo, kwa hiyo kinaweza ikapenya hata maeneo ambayo yana uwazi mdogo sana ambao huenda hata kwa macho ukao unaona kama hii sehemu yote imezibwa. Mm. Kinaweza ikapita. La hakuna barakoa ambayo inaweza ikamkinga mtu kwa asilimia mia moja. Hata hizi barakoa ambazo tunashauri sana wataalamu wa kutolea huduma za afya walio mstari wa mbele wazitumia wakati wanatoa matibabu kwa wagonjwa walio thibitika kuwa na virusi vya corona barakoa za N95 hazina ufanisi wa asilimia mia moja. Ufanisi wake ni asilimia tisini mpaka tisini na tano. Mm -hmm. Kwa hiyo hatuna enye ufanisi wa asilimia mia moja. Na kuna surgical mask na yu zaidi ya asilimia tisini. Kwa hatuna barakoa enye ufanisi wa asilimia mia moja. Lakini kwa kwa yule ambaye anatumia barakoa, anakuwa yu, ameweza kujikinga kwa sehemu kubwa sana ukilinganisha na yule ambaye hatumi. Na vile vile anakuwa mesaidia kwa kinga Wengine. watu wengine endapo yeye ndio tayari alikuwa na virusi vya corona. Mm -hmm. Na vipi sasa kuhusu machoni usoni? Uh, machoni mpaka upate virusi hivi viingie kupitia kwenye macho ni pale ambapo ulikuwa umegusa vitu kwa mikono yako. Kwa mfano umegusa eneo ambalo liliguswa na mtu ambaye alikuwa amegusa ame, ame maji yanotoka kwenye njia yake ya hewa wakati huyo mtu amethibitisha kuwa na virusi vya corona. Kwa hiyo kama kuna uligusa naye mikono au uligusa maeneo ambayo yeye aligusa ukaja kujigusa maeneo ya macho. Kwa kufanya hivyo unaweza kupitisha virusi kuingia mwili mwako kupitia kwenye macho. Kwa hiyo ndio namna inavyokuwa. Ndio bado tunashauri kwamba pamoja na kwamba watu tunawahamasisha wanawe mikono mara kwa mara, lakini tunawaambia pia waepuke kugusa maeneo ya uso kama macho, pua na mdomo. Kama njia mojawapo ya kupunguza uwezekano wa wao kuhamishia virusi mwili mwao pale ambapo watakuwa walivigusa kwa namna moja au nyingine kupitia kwenye mikono. Sawa, mimi na wewe uh, mathali tuko karibu tumevaa barakoa wote, lakini sasa nikakohoa. Kwa sababu umesema hicho kirusi huwezi kukiona kwa macho na kina kinaelea kina, 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 kina hivi hewani. Huoni kama naweza nikapata athari kwenye macho au natakiwa aba nivae miwani au inakuwaje? Asante sana. Kirusi kitahama kikiwa kwenye maji maji ya mwili ambayo yanatoka katika nje ya hewa, lakini vile vile kirusi hakina uwezo kwamba kina kinapaa kama anavyopaa ndege hapana <laughs> ni mtu ambaye wakati anakohoa ataweza kukirusha kwa ile nguvu anayoitumia kukohoa kupiga chafu atakihamisha kwa njia ya hewa kwa kama yupo karibu na mwingine moja kwa moja wakati anakohoa kupiga chafu ataweza kumwambukiza mwingine lakini kwa watu ambao wanakoa hapo kwenye mikusanyiko watu ambao wanakoa hapo umbali wa karibu karibu kwa tafiti zilizopo zinaonyesha umbali chini ya mita moja kama mtakao umekaribiana umbali chini ya mita moja, kuna uwezekano mtu akakuambukiza virusi moja kwa moja mm. kupitia kwa njia ya hewa wakati anaongea wakati anapiga chafu wakati anakohoa mm -hmm. lakini wale ambao wanakuwa wameachana nafasi kwa mfano mimi na yeye tumeachana mita mbili hapa tupo katika usalama na hatuwezi kuambukizana basi nashukuru sana na hatau anauliza kwamba hizi helmeti za pikipiki ambazo tunazivaa kwa kushirikiana je <laughs> haziwezi kuambukiza virusi vya corona na mshukuru sana katao ni kweli uh, hizi kofia ngumu kwa maana mm. ya helmet tunaziona tu sawa na vitu vingine ambavyo vinaweza vikawa vimeguswa kwa mfano mimi kama nime, ni, ni, na virusi vya corona nikawa nimegusa maeneo ya pua na mdomo wakati na kohoa au kupiga chafya maana yake nitakuwa nimehamishia virusi mkononi kwa hiyo kama nikigusa ile kofia ngumu na au nikagusa eneo lingine lolote kama kwenye mlango kwenye meza na eneo lingine akaja kugusa mtu mwingine kuna uwezekano aka, akapata virusi vya corona endapo na yeye baada ya kugusa lile eneo ataenda kujigusa kwenye macho pua au mdomo ataweza kupata virusi vya corona lakini tukumbue kwamba tunahamasisha sana hata maeneo ya mitaani kuwe maeneo ya watu kunawa mikono na ni muhimu sana kila mtu yeye mwenyewe ahikishe ananawa mikono 
mara kwa mara kama sehemu ya kupunguza uwezekano wa kupata maambukizi. Kwa hiyo kama muendesha pikipiki aliyekupatia uh, hii kofia ngumu helmet mm. kama alikuwa amenawa mikono maana yake ile kofia wakati anaishika hawezi ku hawezi ku, 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 ku maambukizi pale ya virusi vya corona. Na vile vile wewe abiria kama ulinawa mikono maana yake hautaacha maambukizi kwenye ile ile kofia ngumu. Na baada ya kushuka kwenye hicho chombo cha usafiri ni muhimu sana kuunawa mikono kwa maji tirika na sabuni au kutumia vitakasa mikono kwa sababu hatuna uhakika ni kwa namna gani waliotumia hicho chombo cha usafiri kabla yako walichukua tahadhari za kujikinga kwa ni muhimu sana mtu mmoja mmoja hakikisha yeye anazingatia tahadhari kwa makini na unaweza ukaipaka uh, sanitizer kama huna huna uhakika na usalama wa hiyo kofia ngumu uh, ni muhimu unaweza ukafanya hivyo lakini vile vile hakikisha umenawa mikono kwa sababu hata ukipaka sanitizer kuna maana utaigusa wakati unaivaa na utaigusa wakati unaivua. Mhm. Mm Swali lake hili lilikuwa kata ulikuwa na sehemu mbili. Alikuwa anasema sasa je wataalamu na washauri wafanye nini? Maana ndio usafiri wao wa kila siku. <laughs> Ni kweli amezungumza jambo zuri sana. Tunatambua umuhimu wa vyombo vya usafiri kama bodaboda boda, katika kuwafanya watu waweze kusafiri kutoka eneo moja kwenda lingine. Lakini ni muhimu sana tuendelee kuchukua tahadhari kwa kuzingatia mambo yote tunayo washauri mm. lakini endapo atakuwa amenawa mikono muendesha boda boda mtumiaji mwingine wa chombo cha usafiri hata madereva wa daladala makondakta mm. tukinawa mikono mara kwa mara tutapunguza uwezekano wa kusambaza virusi na tutambue kwamba kitu chochote ambacho alikuwa amekishika mtu mwingine na wewe ukikishika endapo baada ya kukigusa au kukishika haujanawa mikono kuna uwezekano ukajiambukiza virusi vya corona. Kwa ni muhimu sana kunawa mikono mara kwa mara na kuzingatia taratibu nyingine za kujikinga na huu ugonjwa. Asante sana. Kwa hiyo kata una watazamaji wengine popote pale mlipo ni kwamba endeleeni kutumia kofia ngumu pale mnapopanda usafiri wa pikipiki au boda boda kama ambavyo umezoeleka. Lakini hakikisha kwamba kabla ya kupanda uh, chombo hicho unanawa mikono yako vizuri kwa maji tirika na sabuni ndipo unavaa wewe pamoja na dereva wako. Na sasa twende kwenye swali jingine Musa Julius anauliza kwamba jamii ielekezwe nini kuhusu corona? Manake anaona maelezo yamekuwa mengi, elimu inatolewa na watu wengine ambao pengine hata hawastahili kutoa elimu hiyo. Asante sana. Kwa kweli namshukuru sana Musa Julius kwa swali zuri la kutolea ufafanuzi. Kwa kweli katika kipindi kama hiki ambacho mlipuko wa corona unaendelea Naona jamii yaelezwe mambo matatu. Mm -hmm. Jambo la kwanza, jamii itambue kwamba huu ugonjwa wa corona upo na Tanzania ni miongoni mwa nchi zenye wagonjwa wa corona. Na tumeona mikoa 25 kati ya 26 ina visa au wagonjwa wale wasibitika kuwa na huu ugonjwa. Kwa hiyo ni muhimu sana watu tutambue kwamba tuna tuna huu ugonjwa nchini na kuna watu wanapata huu ugonjwa na ndio maana serikali na wadau mbalimbali tumeka nguvu kubwa sana katika kuwapa wananchi uelewa na nini nini wafanye katika kabila na huu ugonjwa. Na jambo la pili ni kwamba wananchi watambue kwamba zipo njia ambazo tunaweza tukazifanya katika kupunguza kasi ya maambukizi kuenea lakini vile vile kujikinga kabisa tusipate maambukizi ya virusi vya corona. Wahakikishe kufanya vitu kama kunawa mikono mara kwa mara ni muhimu sana kwa maji tiririka na sabuni lakini wale wanaopata watumie vitakasa mikono hizi sanitizer wananchi waipuke maeneo ya mikusanyiko hapa kuzungumza maeneo ya mikusanyiko maana yake kila mtu achukue hatua kwa nafasi yake mm. jaribu kuona kwamba pale ambapo unaenda umeachana nafasi kati yako na mtu ambaye yupo karibu na wewe mm. kama haujaachana nafasi basi chukua jukumu la kuachana nafasi angalau umbali wa mita moja au zaidi lakini vile vile kwa kuwa maambukizi yamefikia miongoni mwa wanajamii ni muhimu jamii fahamu kwamba njia moja wapo ya kupunguza kasi ya maambukizi kuenea yakiwa miongoni mwa wanajamii ni watu kuvaa barakoa. Kwa sasa mtu akiwa anatoka nyumbani kwenda nje ya nyumbani kwake kwa sababu nyumbani tutakuwa tutatambua kwamba wote labda tuna afya njema. Unapotoka nje manake kuna uwezekano wa kukutana na mtu ambaye ana ugonjwa. Kwa watu wavai barakoa. Na jambo la tatu kama nilivyozungumza kwamba watu watu wasisahau wala wasichoke kuchukua tahadhari za kujikinga na huu ugonjwa. Mm. Nalisema hili wazi kwa sababu tukipima mwitikio siku za mwanzo kidogo na mwitikio uliopo sasa hivi 
kwa baadhi ya maeneo watu wanaanza kupunguza jitihada za, za ukabiliana huu ugonjwa. Kwa mfano unaona mtu anaenda kwenye vyombo vya usafiri lakini hajazingatia taratibu za kujikinga na ugonjwa. Mtu hanawi mikono mara kwa mara. Mm. Vifaa au vyombo vya kunawa mikono vilikuwa vinaonekana katika maeneo mbalimbali mitaani mm. lakini sasa hivi Vimepungua. Ukiona vimepungua au kijaribu kunawa hakuna sabuni au, au hakuna, hakuna maji. maji. Kwa kuna changamoto kama hizo. Hii inaonyesha kwamba watu wana, wanaanza kupunguza jitihada. Ni washauri kwamba huu si wakati wa kupunguza jitihada za ukabiliana na huu ugonjwa. Tuongeze nguvu ni ugonjwa ambao tukiendelea kuchukua tahadhari tutapunguza sana kasi ya maambukizi na mm. tutarudi kwenye maisha ya kawaida. Mm -hmm. Asante sana. Kwa hiyo mtazamaji ni kwamba Jitihada ambazo tulikuwa tunazifanya hapo mwanzo tunatakiwa tuendelee nazo. Tuepuke misongamano, tuhakikishe kwamba tunajilinda sisi wenyewe kwa kunawa mikono mara kwa mara kwa maji tirika pamoja na sabuni, tuvae barakoa na tuhakikishe kwamba hatusongamani. Tusitumie kigezo cha kusema kwamba sasa mimi sokoni nitaendaje? Kwani ukienda sokoni huwezi kutengeneza umbali kati yako na mtu anayekuhudumia au mtu anaweza nikienda kari yako kumesongamana na nitafanyaje? Si wewe mwenyewe ndio uko kwenye nafasi ya kutengeneza huo umbali ambao unashauriwa, si ndio? Ndio bana nimesema kwamba hizi jitihada za kujikinga zinatakiwa zianze na mtu mwenyewe. Mm. Mtu mwenyewe jaribu kuangalia je, hapa mm. hiki ninachokifanya au hapa nilipo najiwe kwenye hatari ya kupata maambukizi au la. Oh. Ukiona jiwe kwenye hatari ya kupata maambukizi basi ufanye jambo ambalo ni sahihi. Na kushukuru sana daktari. Uh, Adamu Amri anauliza kwamba je, corona inaweza kuenezwa uh, kabla ya kuonekana dalili zake au ni baada ya kuonesha dalili ndo corona inaweza ina, kumambukiza mtu mwingine? Asante sana. Naomba niunganishe jibu la Adam na maelezo kidogo ni kwamba asilimia kwa takwimu zilizopo karibia asilimia 30 ya watu wanakuwa wamethibitika kuwa na virusi vya corona lakini hawana dalili yoyote. Na asilimia hamsini karibia mpaka sitini hivi wanakuwa wana dalili lakini hawajazidiwa. Yaani ana dalili ndogo ndogo ambazo anaweza kaendelea na shughuli zake ukimpima unakuta na virusi vya corona. Mm. Kwa ukijumlisha unakuwa kama na asilimia themanini ya watu ambao either hawana dalili kabisa au wana dalili ambazo ni dalili ndogo ndogo. Na ile asilimia 15 kwenda mpaka 20 ndio wanaweza wakaumwa na wachache kati ya hao asilimia tano wanaweza wakazidiwa. Kwa hizo ni kwa takwimu. Lakini hata kama mtu haonyeshi dalili za huu ugonjwa wa corona anaweza akawaambukiza wengine hususani pale ambapo wanakuwa hapo kwenye mikusanyiko wanapokuwa hapo kwenye misongamano wanapokuwa wamekaribiana na yule ambaye ameanza kuonyesha dalili kwa mfano mtu anayekohoa anayepiga chafya huyu ndiye anaweza kasambaza zaidi hivi virusi kwa sababu kupiga chafya kwenyewe maana yake utatoa majimaji unapokuwa utatoa majimaji kwenye njia ya hewa ambayo yanaweza akawafikia watu wengine lakini yule ambaye hana dalili anaweza kueneza huu ugonjwa hususan ni pale ambapo anakuwa yupo kwenye maeneo ya misongamano na ndio maana tunashauri kwamba hata kama unaona mtu ambaye yupo karibu na wewe hakohoi hapigi chafya lakini mm. kitendo tu cha kwamba anaweza kawa na uwezekano wa kupata ma, kuwa na maambukizi ukiwa naye kwenye mikusanyiko kwenye misongamano anaweza akakuambukiza wakati anaongea au waka, kama umesogeleana sana hata kama akiwa haongei kitendo cha kutoa hewa ameweza akavuta hewa ambayo tayari ina maambukizi. Kwa kikubwa ni kuhakikisha kwamba anajilinda kutokana na miongozo ambayo imetolewa. Na twende kwa, kwa furaha Masunga wa Tabora anauliza kwamba je idadi ya watoto walioathirika kwenye ugonjwa ikoje? Asante sana. Ameuliza swali zuri lakini kwa bahati mbaya sina idadi kamili ya watoto kwamba labda kati ya wagonjwa tulio watolea taarifa 480 watoto ni wangapi hizo takwimu sijatembea nazo lakini tunao wagonjwa wa aina wa makundi mbalimbali mbali. kati ya wagonjwa ambao tumewathibitisha tume nchini wapo watoto wapo watu wazima wako vijana wako wazee lakini kwa kuongeza tu nizungumze kwamba kati ya haya makundi rika tofauti tofauti kwenye jamii baada ya kupata maambukizi wapo wanaoathiriwa zaidi baada ya kupata hivi virusi ukilinganisha na watu wengine mm -hmm. na hawa ndio wale ambao wana umri mkubwa na vile vile watu ambao wanakuwa na matatizo mengine ya kiafya kwa hiyo akipata maambukizi hali yake ya kiafya inaweza ikadhoofu zaidi ukilinganisha na watu wengine kwa ni muhimu sana jamii nzima tuhakikishe kwamba tunawakinga 
hao hao watu ambao wapo kwenye makundi ambao wanaweza kupata athari zaidi baada ya kupata maambukizi ya virusi vya corona na ndio maana tunashauri kama hakuna urazima kwa mfano tusichangamani tusi sana na haya mm. makundi ndio okay, na shukuru sana na kwa, kwa ufupi kabisa Charles Kayage wa Arusha anauliza kwamba ikiwa mtu akapata akipata corona akatibiwa kisha akapona je anakuwa ameimarisha kinga zake za mwili kwa ufupi kabisa asante sana ugonjwa wa corona covid 19 bado ni ugonjwa mpya lakini kwa magonjwa mengi sana ya virusi mtu ukipata ugonjwa wa virusi mara moja virusi vya aina ile ile vikija baadaye mwili wako unakuwa umetengeneza kinga kwa ajili ya kupambana na hivyo virusi lakini kwa huu ugonjwa wa corona bado tafiti za kutoshereza hazijafanyika kwenye hilo eneo kusema moja kwa moja kwamba mtu akimwa mara moja haumwi tena kwa ni jambo ambalo linaendelea kufanywa utafiti tukijirizisha na tafiti za kisayansi tutasema moja kwa moja kwamba ukimwa mara moja haumwi tena lakini kwa hivi sasa hatuwezi kusema hilo kwa sababu haina ushahidi wa kisayansi. Oh, na kushukuru sana Dr. Tumaini Haunga kutoka Wizara ya Afya. Na mtazamaji popote pale ulipo ndani ya Tanzania hata nje ya Tanzania, tuulize swali lolote ambalo unahisi na kutatiza kuhusiana na ugonjwa huu wa corona. Unaweza ukatutumia message au ujumbe mfupi kwenye nyamba, kwenye namba ambao huwa tunakutambulishia kila siku au unaweza ukajirekodi video fupi tu ukiuliza swali kisha ukatuma kwenye namba yetu ya WhatsApp na sisi hapa tutaicheza video hiyo na daktari atakupatia majibu stahiki. Paka kufikia hapa sasa tumefikia tamati ya kipindi chetu kwa siku ya leo. Kumbuka ulikuwa nami Sofia Mgaza lakini katika lugha ya alama yupo Claudia Mwakatobe mpaka wakati mwingine kwa heri Nisishike macho wakati nasubiri mm -hmm. acha ni sanitize